ஷரன்ஸ் கிச்சன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பிடி கொழக்கட்டை இப்போ வந்து பிள்ளையார் சதுர்த்தி வருது அதுக்கு நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் சிம்பிளா அதனால இன்னைக்கு அதை போடுவோன்னு பார்த்தேன் பிடி கொழக்கட்டா தான் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு ஈஸி மெத்தடு ஆனால் இப்போ பிள்ளைகள்லாம் கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக ஒரு அச்சில் வச்சு புட்டு மாதிரி கேட்குறாப்புல அதை மாதிரி நான் ஒன்றும் அதுவும் செஞ்சு காட்டலான்ட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு அச்சு எடுத்து இதில் புட்டு மேக் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதில் இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துக்கிடுவோம் இப்போ ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி மோந்து வச்சுருக்கேன் அது தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிட்டு மீதியை வச்சுருங்க இடியாப்பம் மாவு வீட்டிலே பண்ணது அது வந்து ஒரு முக்கால் கப்பு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கே நிறைய வரும் முக்கால் கப்புக்கு நீங்கள் ஒரு கப்பு கிட்டமே தேங்காய் பூ ஃப்ரெஷ்ஷாக திருவி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அது ஈரச்சத்து நல்லா இருக்கும் பார்க்குற டேஸ்ட்டாக சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சீனி வந்து இந்த மாவுக்கு பாதி எடுத்தால் போதும் வேணும்னா நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இவ்வளவே கரெக்டாக வரும் ஒரே ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு இது சால்ட்டு இது எந்த ஒரு பலாரத்துக்குமே கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்சு இனிப்பு பலாரத்துக்கு போட்டிங்கன்னா இனிப்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சமே நல்லா தெரியும் நம்மளுக்கு அதுக்காக இது வந்து ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு எடுத்திருக்கேன் ஏலப்பொடி அது தேங்காய் போ போடுற எல்லாத்துக்குமே வந்து ஏலப்பொடி வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இவ்வளோதான் இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் அவங்க இப்போ மாவு வந்து பெசஞ்சு வைப்போம் இப்படி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு இடியாப்ப மாவு போட்டுக்கோங்க இடியாப்ப மாவு போட்டுட்டு தேங்காப்பூ ஒரு அரை கப்பு சுகர் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஏலப்பொடி இப்போ இந்த இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டும் நல்லா பெச பெசஞ்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு ஊற வச்சுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க இந்த சீனியும் தேங்காவும் நல்லா கசிஞ்சு கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அது ஒவ்வொரு மடக்காக ஊற்றி இந்த பீச்சிலலாம் இருக்கும்ல ஈர மணல் மாதிரி இப்படி அதை பிடிச்சா இப்படி பி கொலக்கட்ட மாதிரி பிடிக்கணும் அப்படி உதுத்து விட்டா உதுத்து விட்டுறணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பக்குவத்தில் அதை எடுக்கணும் அவங்களுக்கு சொல்லி இது பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா பெசஞ்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு தட்டை திறந்து பார்ப்போம் கொஞ்சம் செட் ஆயிருக்கு கசிஞ்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு நம்ம கொஞ்சம் பெசஞ்சு வச்சிடும் இந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக கொஞ்சம் தொளிச்சு தொளிச்சு பேசுங்க ஈர மணல் மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் உதுந்துட்டு தான் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மாவை ஈரமாக இருக்கு மணல் மாதிரி உதுந்துட்டு தான் இருக்கு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவை இப்படி எடுத்து கைக்குள்ளே வச்சு இதுதான் பிடி கொழக்கட்டை ரொம்ப அமுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இப்படி அமுக்குங்க இப்போ நீங்கள் உதுத்தி விட்டிங்கன்னா அப்படி திருப்பி உதுந்துடும் திருப்பி எல்லாம் பா இதாகிடுது பாருங்கள் இதான் பக்கம் இப்படி இருந்தால் தான் மா கொழக்கட்டை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இப்படி குட்டி குட்டியாக எடுத்து நம்ம அந்த விரலுடைய அச்சு அதில் இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிடிச்சி பிடிச்சி ஒரு மூணு இது வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவு எடுத்து ஃபில் பண்ணி இப்படி கொஞ்சம் விரல் ரெண்டு விரல் வச்சு லைட்டாக அமுக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா அது நல்லா செட் ஆகிரும் இதை வந்து திருப்பி அந்த தட்டில் இப்படி ஒரு தட்டு தட்டிடுங்க விழுந்துடும் இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி அச்சில் போட்டு வச்சாச்சு பாருங்கள் இட் ஒரு இட்லி தட்டில் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இனி வந்து இட்லி தட்டில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சிட்டிங்கன்னா சுவையான புட்டு ரெடி ஆயிரும் புட்டு வாங்க தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இந்த இட்லி தட்டில் சட்டியில் அப்படி வச்சுட்டு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் கொதித்த பிறகு வைங்க அதுக்கப்புறம் வெந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து வெந்ததுக்கப்புறம் அடுப்புலேருந்து எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி பூ பூவாக இருக்குது பாருங்கள் புட்டு எவ்வளோ ஷேப் அழகாக இருக்குது புட்டி பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்று வந்து ஒரு வாயிலே சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ சா
உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு இருபது பீஸ் வந்திருக்கு நம்ம போட்டோம் மாவு எவ்வளோண்டு போட்டோம் ஒரு முக்கால் கப் அளவு தான் போட்டோம் அது இருபது அளவுக்கு வந்திருக்கு ஆளுக்கு நாலு நாள் எடுத்து சாப்பிட்டு உடனே அடி பிடிமா காலி ஆயிரும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க ஃபீட்பேக் போடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்